எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எய்த்து சம் வாட் மஸ்ட் பி சப்ராக்டட் ஃப்ரம் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டூ கெட் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வாட் ஷுட் பி சப்ராக்டட் ஃப்ரம் அந்த ஃப்ரம்முக்கு பக்கத்தில் என்ன வருதோ அதை தான் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் எழுதணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போது இந்த டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்படிங்கிற பாலினாமியலில் இருந்து வேறு ஏதோ ஒரு பாலினாமியலில் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் அது என்ன பாலினாமியல்னு தெரியலை அதை தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை எப்படி எழுத போகிறோம் சப்ராக்ட்ன்றதுனால மைனஸ் போடுறோம் பாலினாமியல் என்னன்னு தெரியல அப்படின்றதுனால அதை நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏதோ ஒரு பாலினாமியல் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த பாலினாமியல் இருந்து நம்ம ஒரு பாலினாமியில் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் டூ கெட் அப்போ என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு பாலினாமியல் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் எக்ஸை தான் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் மைனஸ்ன்னு இருக்குது நமக்கு தேவை வெறும் பி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் தான் நமக்கு தேவை இங்கே மைனஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை ஃபஸ்ட்டு அந்த சைட் கொண்டு போகாமல் இந்த மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸை அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போவோம் கொண்டு போகும்போது அது என்ன தெரியுமா ஆகிடும் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸாக ஆகிடும் மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போகும்போது ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸாக ஆகிடும் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணால் அந்த மொத்த எக்ஸ்ப்ரெஷனும் லெஃப்ட் சைட் டோட்டலாக மைனஸ் சிம்பல் முன்னாடி போட்டு வரும் இல்லை இதையே நம்ம சிங்கிள் சிங்கிள் டேர்மாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு டேர்மும் சிம்பிள் மாதிரி வரும் ப்ளஸ் இருக்கிறது மைனஸாக வரும் மைனஸ் இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக வரும் சரி நாம் மொத்தமாக ஒரே டேர்மாக ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் அப்படி எழுத போகிறோம் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ரைட் சைடில் இருக்க அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை அப்படியே நம்ம இப்போ லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரோம் ஸோ என்ன வரும்னு பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஆஃப் ப்ராக்கெட் போடுறோம் ப்ராக்கெட் போட்டோம்னா அங்கே ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது நம்ம அப்படியே எழுத முடியும் ஏன்னா டோட்டலாக ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டோம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் அது இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் போயிருக்கு அது என்னவா போயிருக்கோம் ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு போயிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த மைனஸ் சிம்பிளை ப்ராக்கெட்குள்ளே கொண்டு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த டேர்ம் எழுதிக்கலாம் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் தென் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான் ப்ராக்கெட் போட்டு வெளியில் மைனஸ் இருக்குன்னா மைனஸ் சிம்பிளால் ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறதா அர்த்தம் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படி மாறும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மைனஸால் ப்ராக்கெட்குள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ப்ளஸில் இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் மைனஸ் டேர்ம்ஸாக மாறிக்கும் மைனஸில் இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிக்கும் இப்போ நம்ம இதை உள்ளே கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதோட கூடவே தான் இது சேர்த்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்ம்ஸ் என்ன எது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் டேர்ம் இருக்குது அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஆட் பண்ணும்போது லைக் டேர்ம்ஸை தான் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் அப்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் வேறு ஏதாவது டேர்ம்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் வேறு எங்கே இருக்குது எக்ஸ் பவர் டேர்ம்ஸ் வேறு எங்கேயும் இல்லை இது ஒரு டேர்ம் தான் எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் இருக்குது அப்போ நம்ம அந்த டேர்மை அப்படியே தான் எழுத முடியும் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு அடுத்த பவர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ தானே இங்கே இருக்குது சரி வேறு எக்ஸ் க்யூப் டேர்ம்ஸ் இங்கே எங்கேயாவது இருக்கா சர்ச் பண்ணோம் இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மைனஸ்
ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் அடுத்தது எக்ஸ் டேம் லைக் டேர்ம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் பார்க்குறோம் ரெண்டுமே மைனஸ் ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்தால் மைனஸ் சிம்பிள் வரும் அந்த நம்பர்ஸையும் நம்ம ஆட் தான் பண்ணணும் த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்ன ஆகிடும் ஃபைவ் பக்கத்தில் என்ன வேரியபிள் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்குது செவன் மைனஸ் ஒன் செவன் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோன்னா சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பி ஆஃப் எக்ஸை லெஃப்ட் சைடு எழுதிட்டு இதோட வேல்யூ தான் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் டூ எக்ஸ் இங்கே வந்து தேவையில்லாமல் இதை அங்கே கொண்டு போகிறோம் இதை இங்கே கொண்டு வரோம் அப்படின்னு குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே என்ன திஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இந்த வேல்யூ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுதான் எயித்து சம்முக்கு நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இது சப்ராக்ட் பண்ணால் தான் அவங்க சொல்கிற அந்த ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ